നമസ്കാരമല്ല പ്രേക്ഷകർക്കും ഗൾഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം സൗദിയൽ കൺസൾട്ടിംഗ് മേഖലയിലെ സൗദി വൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു അടുത്ത ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ ഈ മേഖലയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സൗദി വൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പുതിയ നിയമം ബാധകമാണ് കൺസൾട്ടിംഗ് മേഖലയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഇന്നലെയാണ് സൌദി മാനവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു ഇതുപ്രകാരം അടുത്ത ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് കൺസൾട്ടിംഗ് മേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സൌദിവൽക്കരണമാണ് ഈ തസ്തികകളിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺസൾട്ടിംഗ് ഫിനാൻസ് ജക്കാത്ത് ആൻഡ് ടാക്സ് ലേബർ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് സ്പോർട്സ് അക്കൌണ്ടിംഗ് ബിസിനസ് പോളിസി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ അഡ്വൈസറി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി ബാധകമാണ് കൂടാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ് പ്ലാനിംഗ് ആന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ ആന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്റ് ആർക്കിടെക്ചർ അർബൻ പ്ലാനിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ടണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പര്യവേക്ഷണം സുരക്ഷ കെമിക്കൽ ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിലെ കൺസൾട്ടിംഗ് തസ്തികകളിലും സൗദിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കണം ഓയിൽ ആന്റ് ഗ്യാസ് റെയിൽവേ സീപോർട്ട് വാട്ടർ ആന്റ് സീവേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏവിയേഷൻ എയർപോർട്ട് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് കസ്റ്റംസ് മൈനിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ് തസ്തികകളിൽ സൌദിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കണം ലേബർ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തൊഴിലിന് പകരം ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് സൌദിവൽക്കരിക്കുക എന്നും ചെയ്യുന്ന ജോലി ലേബർ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രൊഫഷനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജലീൽ കണമകലം ട്വന്റി ഫോർ ജിദ സൌദിയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച നിരവധി റിക്രൂട്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ നാനൂറിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച ഏഴ് റിക്രൂട്ടിംഗ് കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കാൻ സൌദി മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു എട്ട് റിക്രൂട്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ അവരുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ നിയമലംഘനം നടത്തിയ നാനൂറിലധികം റിക്രൂട്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് മന്ത്രാലയം റദ്ദാക്കി തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴിലുടമകളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക റിക്രൂട്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ നടപടി അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം മനുഷ്യക്കടത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമായി മന്ത്രാലയം കണക്കാക്കുന്നു ഇത്തരം നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യൽ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ നടപടികൾക്ക് പുറമെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഭരണപരമായ നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ അറുപത് ദിവസത്തെ സാവകാശം അനുവദിക്കുകയും ഇത്രയും കാലം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യും ജലീൽ കണമകലം ട്വന്റി ഫോർ ജിദ നവംബർ രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രസാധകർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബുക്ക് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു യു കെ ഇന്ത്യ സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രസാധകർ എത്തുക ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി യു എയുടെ അക്ഷര നഗരിയിൽ എഴുത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിന് തിരിതെളിയാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം വാക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് പുസ്തകമേളയുടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് എഡിഷൻ നടക്കുക ഇറ്റലിയാണ് ഇത്തവണത്തെ അതിഥി രാജ്യം പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കുന്ന നിരവധി സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംവാദങ്ങളും ഒരുക്കിയതായും സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്രസാധകർ പങ്കെടുക്കും ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അറബ് ലോകത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പ്രസാധകരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകരായ ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് റക്കത് അൽ അമ്രി പറഞ്ഞു new title from india will be presented this year in sharja book fair there is a special program for the indian community will be available in sharja there is a big name of authors from all around india are participating there is more famous name will be announced soon sharja international book fair today it is the
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിക്കാണ് രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ ദുബായിലെത്തിയത് വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനയിൽ പഴയ പാസ്പോർട്ടിൽ പുരുഷൻ എന്നും പുതിയതിൽ സ്ത്രീ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കിയത് തുടർന്ന് പാസ്പോർട്ടിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയതാണ് എന്ന സംശയം ഉടലെടുത്തതോടെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിമാനത്താവള ഉദ്യോഗസ്ഥർ രഞ്ജു രഞ്ജിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും ശ്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് അധികൃതരെ കാര്യം ബോധിപ്പിക്കാനായി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്തത് മെയിൽ പാസ്പോർട്ടിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഫീമെയിൽ ആയതിനു ശേഷം പൂർണ്ണമായ സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ജീവിച്ചതും പെരുമാറിയതും പാസ്പോർട്ട് എടുത്തതുമൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാകാതെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ മുപ്പതോ മുപ്പത് മണിക്കൂറിലധികം ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഏതായാലും യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് സ്പെഷ്യലി ദുബായ് എമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റും ഇടപെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ സാധിച്ചു അല്പം ആശങ്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അധികൃതരെ സത്യം ബോധിപ്പിക്കാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ പ്രതികരിച്ചു മലയാളി മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാട്ടാക്കട മാഷം കുട്ടിയോളം പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി മലയാളം മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്ററിലെ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപാടി പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയത് കവിതകളും പാട്ടും കളിയുമെല്ലാമായി കുട്ടികൾക്ക് വിസ്മയകരമായ അനുഭവമാണ് മലയാളം മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാട്ടക്കട മാഷും കുട്ടികളും പരിപാടി സമ്മാനിച്ചത് അക്ഷര മാതൃകകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഘോഷയാത്രയായാണ് കുട്ടികളും സദസ്സും ഡയറക്ടറെ സ്വീകരിച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മലയാളം ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ദുബായ് മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്റർ എന്ന് മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട പറഞ്ഞു അധ്യാപകർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു ദുബായ് ചാപ്റ്ററിലെ പരിശീലകരായ സിജി ഗോപിനാഥ് സുനിൽ സർഗ ഷൈന എന്നിവർ നയിക്കുന്ന സംഘത്തെ ആഗോളതല ഓൺലൈൻ പരിശീലക സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്നും ഡയറക്ടർ വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് കുട്ടികളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ സർ ലൈവായിട്ട് ആലപനം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് റിയാലിറ്റി തോന്നും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഗുഡ് അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്തുള്ളൂ എന്നൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ മലയാള തനിമയെ തന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു മലയാളം മിഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരിപാടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും കണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം അധ്യാപകരെ ആദരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു ട്വന്റി ഫോർ ദുബായ് കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സ്ഥാനപതിയായി ഡോക്ടർ ആദർ സ്വൈഗയെ നിയമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാച്ചിലെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സ്വൈഗ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സി ബി ജോർജിന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് സ്വൈഗ കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായി എത്തുന്നത് നവംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനെട്ട് വരെ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടൂർണമെന്റിന് മുന്നോടിയായി സംഘാടകർ ആരാധകർക്കും സന്ദർശകർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന ഗതാഗത വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഖത്തർ റെയിൽ മൊബാസലാത്ത് പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് അമത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലും ദോഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്ന ആരാധകർക്കായി ഷട്ടിൽ ബസ്സുകൾ ദോഹ മെട്രോ ടാക്സികൾ ഊബർ കരീം തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗതാഗത ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും ഷട്ടിൽ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുകയും സെൻട്രൽ ദോഹയിലെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിലും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ ആരാധകരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ടൂർണമെന്റ് വേദികളിലെത്താൻ പ്രദേശവാസികൾക്ക് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടൂർണമെന്റ് കാലയളവിൽ രണ്ട് മെട്രോ ട്രെയിനുകൾക്കിടയിലുള്ള സമയദൈർഘ്യം ആറു മിനിറ്റിൽ നിന്നും മൂന്നാക്കി ചുരുക്കുമെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇത് ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന ആരാധകർക്ക്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മൗലവി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഫസ്റ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഖാലിദ് അൽ മുല്ല മുവാസലാത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അഹമ്മദ് അൽ ഉബൈദ് അലി അഷ്ഗാൽ ദോഹ സിറ്റി ഡിസൈൻ മേധാവി മുഹമ്മദ് അലി അൽ മറി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധി എഞ്ചിനീയർ നജില മലാല അൽ ജാബർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജക്കരിയ സലാഹുദ്ദീൻ ട്വന്റി ഫോർ ദോഹ ദുബായ് ജബലാലിയിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ യുവാവ് മരിച്ചു കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി ബിലു കൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആയിരുന്നു ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണു എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം മൃതദേഹം ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു കുവൈറ്റ് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറ്റാലിയൻ വീക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തുടക്കമായി ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ എഗായില ശാഖ ലുലു ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇറ്റാലിയൻ അംബാസിഡർ കാർലോ ബാൽഡോച്ചി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നീണ്ട നിരയാണ് ഇറ്റാലിയൻ വീക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത കല ഡിസൈൻ ഫാഷൻ ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഇറ്റലിയുടെ മേന്മ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ വീക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുകയെന്നും ലുലു മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു കുവൈറ്റിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം മുഴുവൻ സമയവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ റൂമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു ക്വാട്സിയ യാർമുഖ് ഷാമിയ വിവിധ ജമിയകളിലെ പാർക്കിംഗ് പ്രദേശം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ജമിയകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറകളാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചത് പ്രദേശത്ത് വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തു കടക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണമാണ് അധികൃതർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ നിയമലംഘനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ഉടൻ തന്നെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇലന്തൂരിലെ നരനായാട്ട് ഇലന്തൂർ നരബലി കേസിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്ന പോലീസ് അമിത ലൈംഗികാസക്തിയും വൈകൃതങ്ങളുമാണ് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് കാരണം ക്രൂരതയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രതി സൈക്കോപ്പാത്താണെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ട പത്മയും പ്രതി ഷാഫിയും സ്കോർപിയോയിൽ കയറുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത് ഈ വാഹനം ഇലന്തൂരിലെ കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചു ഇതോടെയാണ് പത്മയുടെ തിരോധാനത്തിൽ ഷാഫിയെയും ദമ്പതികളെയും പോലീസ് ബന്ധിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ ക്രൂര നരബലിയുടെ കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒപ്പം റോസിലിന്റെ കൊലപാതകവും ഐശ്വര്യത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി നരബലി നടത്താൻ ദമ്പതികളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് ാണ് ബേസിക്കലി ഹീസ് എ സെക്ഷൽ പെർവേർഡ് സെക്ഷൽ പെർവേർഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സേഡിസ്റ്റിക് പ്ലെജർ കോസിംഗ് ഇഞ്ചുറി കോസിംഗ് ഹാം ഈവൻ ഡെത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഹിസ് പെർവേഷൻ ശ്രീദേവി എന്ന വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ട് വഴി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഷാഫി ഭഗവത് സിംഗിനെയും ഭാര്യയെയും പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് റഷീദ് എന്ന സിദ്ധനായി ഇവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചു ദമ്പതികളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ചൂഷണം ചെയ്ത വിശ്വാസം നേടി ആദ്യം റോസിലിനെയും പിന്നീട് പത്മയെയും നരബലി നൽകിയ പ്രതി മറ്റാരെയെങ്കിലും സമാനമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് തിരോധാന കേസിൽ നിന്ന് കൊടും കുറ്റവാളികളിലേക്ക് എത്തിയ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ മുഖവ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രതികൾക്കെതിരെ പരമാവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയും ഇനി പോലീസിന് മുന്നിലുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു സുരേഷ് ട്വന്റി ഫോർ പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എസ് ശശിധരനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ പെരുമ്പാവൂർ എ എസ് പി അനൂജ് പാലിവാൾ മുഖ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും എറണാകുളം സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സി ജയകുമാർ കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ ബൈജു ജോസ് കാലടി സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ അനൂപ് എ എൻ എന്നിവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാകും എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ എൻ ബാബു കാലടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ 
എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡിലെ കൃഷ്ണ ആശുപത്രി സമീപത്ത് നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോയത് പതിനയ്യായിരം രൂപ നൽകാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം പണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇലന്തൂരിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പത്മയും പ്രതികളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി ഇതിനിടെ പ്രതികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തുമുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ബോധം കെടുത്തി പത്മയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് കത്തി കുത്തിയിറക്കി ഇതിനുശേഷം കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി മൂന്ന് പ്രതികളും ചേർന്നാണ് കൈകാലുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയത് ശരീരം അൻപത്തിയാറ് കഷ്ടങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു ശരീരഭാഗങ്ങൾ ബക്കറ്റുകളിലാക്കി കുഴിച്ചിട്ടെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി നീലചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ റോസലിനെ ഇലന്തൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് റോസലിനെ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കൊടും ക്രൂരതയുടെ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങളാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലും ഈ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് എറണാകുളത്തെ കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ സഞ്ജയ് ഇക്ബാലിനൊപ്പം എം ബി പ്രദീപ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോർ ഇലന്തൂർ നരബലി കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളെയും നാളെ ഹാജരാക്കാൻ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം പ്രതികളെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു തനിക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദവും വിഷാദവും ഉണ്ടായെന്ന് ലൈല കോടതിയെ അറിയിച്ചു രാവിലെ ഒൻപതേ മുക്കാലോടെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എട്ടിൽ ഹാജരാക്കാനായി പ്രതികളെ ഈ കോടതി വളപ്പിൽ എത്തിച്ചത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോഴും പ്രതികൾ നിർവികാരമായാണ് കോടതിക്കൂട്ടിൽ നിന്നത് എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എട്ടിലാണ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും ഹാജരാക്കിയത് കേരളം ഞെട്ടിയ നരബലി കേസിൽ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഒന്നാം പ്രതിയും ഭഗവത് സിംഗ് രണ്ടാം പ്രതിയും ലൈല മൂന്നാം പ്രതിയുമാണെന്ന് പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് മൂന്ന് പ്രതികളെയും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് എൽദോസ് മാത്യു റിമാൻഡ് ചെയ്തു പ്രതികളുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളൂരിന്റെ ശ്രമം പോലീസ് തടഞ്ഞത് കോടതിക്കുള്ളിൽ വാക്കുതർക്കത്തിന് കാരണമായി പിന്നീട് കോടതി അഭിഭാഷകന് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിച്ചു അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പോലീസ് പാലിച്ചില്ലെന്ന് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകൻ ആളൂർ ആരോപിച്ചു ആദ്യം രണ്ടു പേർക്കായിരുന്നു ഹാജരാകാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് മഹിമാലും മഹിമാലിന്റെ വൈഫും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ഹാജരാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മൂന്ന് പേർക്കും ഹാജരാവുന്നതായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്ന് മൂന്ന് പ്രതികളും മറുപടി നൽകി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയെയും ഭഗവത് സിംഗിനെയും കാക്കനാട്ടെ ജില്ലാ ജയിലിലും ലൈലയെ വനിതാ ജയിലിലേക്കും മാറ്റി എം ബി പ്രദീപ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്ത് അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജന നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സർക്കാർ ഒന്നിലേറെ തവണ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോഴും കടലാസിലാണ് ബില്ലിന്റെ കരട് നിയമപരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനയിലാണ് എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ട്വന്റി ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് പിന്നാലെ അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജന നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ മുൻകൈയ്യെടുക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിയമനിർമ്മാണം ഉടൻ നടത്താമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഉടൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശനും പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന വിവിധ സർക്കാരുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കരട് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും മുന്നോട്ടു പോയില്ല ബിൽ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ നിയമപരിഷ്കാര കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പി ടി തോമസും കഴിഞ്ഞ വർഷം കെ ഡി പ്രസേനനും ഇതേ വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു സമാനമായ ബിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും നിയമവകുപ്പ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നുമായിരുന്നു ലഭിച്ച മറുപടി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലോ റിഫോംസ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു ശുപാർശ ഇത്തരം ബ്ലാക്ക് മാജിക്കും ഇത്തരം സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങളൊക്കെ ഇതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സജഷൻ ഉണ്ട് നിർദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നിയമം പാസാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് സ്പീക്കർ നൽകി മുന്നേടുക്കും നിയമനിർമ്മാണം ഇനി വൈകരുതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ പക്ഷം ഏറ്റവും അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഇത
ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും ആയിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴയുമാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ബില്ലിന്റെ കരടിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം പീഡന പരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളൽ എം എൽ എ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന പരാതിക്കാരി വാഗ്ദാനം തിരസ്കരിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പരാതിക്കാരി ആരോപിച്ചു അതേസമയം എം എൽ എയുടെ ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച യുവതിക്കെതിരെ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിന്റെ ഭാര്യ പരാതി നൽകി എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിലുമായി പത്ത് വർഷമായി പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മുതൽ മോശം പെരുമാറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ അധ്യാപിക ഇതിന് പിന്നാലെ എൽദോസ് ശല്യപ്പെടുത്താനും ആക്രമിക്കാനും തുടങ്ങി മദ്യപാനിയായ എൽദോസ് പലയിടത്തും ഭാര്യ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് പല രീതികൾ പല മോശം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചു കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം തിരസ്കരിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസിലെ വനിതാ നേതാവടക്കം വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കം വേണ്ട പരാതി നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് നീങ്ങട്ടെ എന്നായിരുന്നു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രതികരണം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളൽ എം എൽ എക്കെതിരായ പീഡന കേസ് ഒത്തുതീർക്കാൻ ഇടപെട്ടുവെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന കോവളം സി ഐ എ സ്ഥലം മാറ്റി ആലപ്പുഴ പട്ടണക്കാട് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് സി ഐ ജി പ്രൈജുവിനെ മാറ്റിയത് പരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ സി ഐ ഇടപെട്ടുവെന്ന് പരാതിക്കാരെ ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ദൊട്ടപ്പൻ കുളത്ത് കടുവയിറങ്ങി ബത്തേരി നഗരത്തിന് സമീപമാണ് കടുവയെത്തിയത് വീടിന്റെ മതിൽ കടുവ ചാടിക്കടക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു വനപാലകർ മേഖലയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കടുവയെ കണ്ടെത്താനായില്ല പാലക്കാട് വീണ്ടും സ്പിരിറ്റ് വേട്ട കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ നടുപ്പുണിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടി സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡാണ് സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടിയത് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ബൊലീറോ വാഹനത്തിൽ അതിർത്തി കടക്കവയാണ് പിടിയിലായത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പേർ പിടിയിലായി പത്ത് ബാരലുകളിലായാണ് സ്പിരിറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയിൽ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും വെട്ടേറ്റു ഉസംമുട്ട സ്വദേശി ഇന്ദുലേഖയ്ക്കും മകൾ പൂജയ്ക്കുമാണ് വെട്ടേറ്റത് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതാണ് അക്രമകാരണമെന്നാണ് സംശയം രണ്ടുപേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രയിൽ പുതിയ വിവാദം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല നടക്കുന്നത് എന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സംസ്ഥാന വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കാനാണ് വിദേശയാത്രയ്ക്കെതിരായ പ്രചാരണമെന്ന് സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വിദേശയാത്ര അവസാനഘട്ടമായപ്പോഴും വിവാദം ഒഴിയുന്നില്ല ജനം ഭയത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശ ടൂറിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് കുടുംബത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്ത് പോയത് കേരള വികസനത്തിനാണെന്ന് സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ഗോവിന്ദൻ കേരളത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിദേശയാത്ര വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കാനാണ് വിദേശയാത്രയ്ക്കെതിരായ പ്രചരണം മുഖ്യമന്ത്രി നോർവേ ഇംഗ്ലണ്ട് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ദുബായിലാണ് പതിനഞ്ചിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചെത്തുക ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം